Mr. Guests, ladies and gentlemen, this time that I have had the opportunity to address such a distinguished gathering here in Berlin. Allow me firstly to welcome you this evening and to begin on a personal note by expressing my pride in having the honor to represent my country here in Germany. I'm sure you will all know the Federal Republic of Germany is not only a friendly nation to Bosnia and Herzegovina, but also a great and valued supporter. On this particular day in our national calendar, we celebrate the positive aspects of today's Bosnia and Herzegovina and look forward to the future. We are witnessing the steady progress of our people and institutions along the path towards integration into the European Union. We recently completed the additional EC questionnaire on the compatibility on our economy, legal and social systems with EU standards and are optimistic that we will achieve candidate status for membership soon. Two EU members important to our aim, uh, Germany, and Croatia will hold the presidency of the EU Council during 2020. So I hope my optimism also extends to that. I'm glad to report that just a few days ago, our main political leaders agreed to form a new Council of Ministers, which was one of the steps we needed to take to make further progress. <coughs> Bosnia and Herzegovina places special emphasis on regional and sub-regional cooperation, dialogue and future cooperation between the neighboring countries based on principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity. Neighboring and regional cooperation are closely related to the integration of Bosnia and Herzegovina into the EU and NATO, both of which are priority, strategic, and foreign policy objectives. The strategic goal of, a, of establishing formal relations and EU membership is based on aspiration of Bosnia and Herzegovina to become a part of a large family of democratic states and thus achieve the full functioning of our own institutions and further development of, a social, of society based on the principle of democracy, free market, the rule of law, and protection of human rights. Bosnia and Herzegovina has also shown a willingness to share its experiences in support of post-conflict peace building, particularly in the area of strengthening the trust between multicultural communities and actively contributing to better understanding and reconciliation. Bosnia and Herzegovina is unconditionally dedicated to the fight against terrorism and actively participates in the broad coalition of countries fighting against terrorism and is working to raise security levels and preparedness for effective prevention of terrorist acts. Bosnia and Herzegovina is among the 81 members of the Global Coalition to Defeat ISIS as one of the first countries to adopt the law which stipulates that joining foreign armies is a criminal act and those who do so are liable to be prosecuted. With these few words, setting the scene for this important day in our national calendar, it is my pleasure to invite you to join us tonight in celebrating the Day of Armed Forces of Bosnia and Herzegovina and to wish you a pleasant evening here amongst friends and colleagues. Thank you very much. Thank you. Frau Wirtschaftin, vielen Dank für Ihre nette und so schöne Begrüßung und Einführungsworte. Dear geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kameraden, es ist für mich eine große Ehre, gleichzeitig ein Vergnügen, die ganz herzlich am Tag 
Gestreicht wird sofort Bosnien-Herzegowina, den 17. Geburtstag. Wir grüßen zu Bosnien und ganz herzlich willkommen, Dr. Heinz. Herzlich willkommen. 14 Jahre, wenn wir so sehen, das ist noch nicht vollständig, würde ich mir so sagen. Aber wenn wir eigentlich die Geschichte von Bosnien-Herzegowina ein bisschen anschauen und betrachten, wir sollen können und sogar müssen sehr stolz auf die letzten 17 Jahre sein. Was wir gemacht haben, was machen wir, wo sind wir jetzt? Laut unserem Verteidigungsgesetz und unseren Aufgaben, die Streitkräfte von Bosnien-Herzegowina haben in diesem Jahr über 3 Millionen Quadratmeter von Minen gewonnen. Das bedeutet, 3 Millionen Quadratmeter frei nutzbare Fläche zur Verfügung zur Zivilbevölkerung weiter gegeben und übergegeben. Auch wir haben in elf verschiedenen Gemeinden als eine zivil-militärische Zusammenarbeit in elf Gemeinden elf verschiedene Projekte durchgeführt und zum Zivilbevölkerung geholfen. Natürlich, wir haben auch nicht auf unsere militärische Aufgaben vergessen. In diesem Jahr haben wir um 17 internationale Übungen in zwölf verschiedenen Ländern teilgenommen und sogar sehr erfolgreich. Und natürlich, in diesem Jahr haben wir unser internationales Engagement auch verstärkt. Das bedeutet, zurzeit die Streitkräfte von Bosnien und Herzegowina haben insgesamt 75 Soldaten in verschiedenen Missionen auf der Welt. Von 75 Soldaten, 68 sind in Afghanistan. Also ich habe schon gesagt, wir haben unser Engagement verstärkt. Und das bedeutet, in diesem Jahr haben wir ein IODT nach Afghanistan im Norden verlegt und eingeführt. Von 68 Soldaten, 15 Soldaten sind mit der Bundeswehr zusammen im Norden von Afghanistan. Und ich bedanke mich ganz herzlich zur Bundeswehr und zur Bundesrepublik Deutschland für die Hilfe und für die Unterstützung, die Streitkräfte von Bosnien und Herzegowina bis jetzt bekommen haben. Und heute bekommen wir auch immer ein herzliches Dank. Danke auch zur Bundeswehr, Bundesrepublik Deutschland für die Hilfe und Unterstützung im Offizieranwärterprogramm. Also zurzeit, die Streitkräfte von Bolton und Herzegowina haben insgesamt sieben Kadetten, die ihre Ausbildung hier in Bundesrepublik Deutschland machen und durchführen. Von sieben Kadetten, vier Kadetten sind schon in Hamburg und drei Kadetten sind äh, am Bundessprachenamt, wo die deutsche Sprache zurzeit leben. Sehr verehrte Damen und Herren, wir befinden uns im Monat Dezember. Und ich wünsche zu denjenigen, die Weihnachten feiern, frohe und gesegnete Weihnachtstage. Und uns allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020. Erheben wir unsere Gläser auf die Gesundheit, auf den Frieden und auf die Zukunft. Prost und zum Wohlsein. Und es bleibt nur noch ein Satz. Das Befehl ist zu helfen. Dankeschön.